Ekranları başında bizi izleyen değerli yurttaşlarımız ve eli kalbinde mülakatlarda yaşadıkları haksızlıkla karşı karşıya kalan ve gözü kulağı Ankara'da olan mülakat mağduru genç öğretmenlerimiz hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 101. yılı ülkenin dört bir yanında Cumhuriyetimizi coşkuyla kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının canlarıyla kurduğu bu cumhuriyet 101. yılına ulaştı. İlelebet devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçtiğimiz hafta içerisinde terör olayında şehitlerimiz oldu. Yurttaşlarımızı kaybettik, Ankara'da kaybettik. Ondan önceki dönemlerde kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, can dostlarımız Türkiye'nin dört bir yanında şiddet olaylarının ardı arkası gelmedi. Ancak İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna itiraz ettik. Korkmuyoruz dedik. Bu cumhuriyet aziz şehitlerimizin kanlarıyla kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının ferasetleriyle kuruldu dedik. Ve bugün büyük bir coşkuyla cumhuriyeti kutladık. Bugün saat 10'da buradayız. Saat 10'da çünkü mülakatların sonuçları saat 10'da açıklandı. O yüzden bu saatte buradayız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeyiz. Çünkü gençlere bunları yaşatanlar işte bu bakanlıkta, bu binada bu haksızlığı üretmeye devam ediyorlar. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın önündeyiz. Kamuoyunun gözü önünde büyük bir zulüm gerçekleşiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023'te mülakatları kaldırıyoruz dedi. 12 Mayıs 2023'te dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e gerçekten mi diye sorulduğunda evet artık KPSS ile alacağız dedi. AKP iktidar olduğunda 68 bin olan Atanmayan öğretmen sayısı 1 milyona ulaşmıştı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim öncesinde gençlere, genç öğretmenlere en büyük vaatlerinden birisi buydu. Yurttaşlarımız güvendiler. Sonuçta siyasilerin verdiklere söze güvenmek durumundaydılar. Ama seçimlerden sonra hiçbir şey olmamış gibi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mülakatları yapacağız dedi. Ve mülakatları eskisi gibi yapmayacağız. Mülakatları mülakat gibi yapacağız dedi. Şimdi ben buradan öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sadece 11 Nisan 2023'teki sözünü hatırlatmıyorum. 1 Nisan 2023'te biz Verdiği sözü göreve gelince unutanlardan sandık ufukta görününce vaat bohçasını açıp seçim sonrası üzerine yatanlardan değiliz. Biz sözüne, kavline sadık vaatlerinin arkasında duran Cumhur İttifakı'yız. Milletimizin beklentilerini boşa çıkarmamakta kararlıyız demiş. Bir ülke Cumhurbaşkanı'na güvenemeyecekse kime güvenecek? Sayfa 345'te seçim vaadiniz duruyor. Siz bu ülkenin genç öğretmenlerine mülakatı kaldırdığınızı söylediniz. Yetmedi bakanını söyledi. Biz mülakatlar yapılacak dendiğinde önce şunu söyledik. Birinci tespit şu. Mülakatları mülakat gibi yapacağız. Bu ne demek? Biz 22 yıldır yanlış işler yaptık. 22 yıldır partizanca davrandık. Şimdi böyle yapmayacağız. Bu bir itiraftır. İkincisi nedir? Mülakatlar için tedbirler aldıklarını söyledi Sayın Bakan. Kameralar kuracaklarmış. Öğretmenlere kodlar vereceklermiş. Hiç kimse kimsenin kim olduğunu bilmeyecekmiş. Görüşmeler kayıt altına alınacakmış. Sorular kurayla çekilecekmiş. Sözlü sınav bittiği anda puanlar verilecekmiş. Ve asla değiştirilmeyecekmiş. Ne oldu peki? Böyle mi oldu? 
Mülakatlar böyle olmadı. Biz Sayın Bakan'a aylarca seslendik. Danıştay'da sendikalarla birlikte bunun iptali için dava açtık. Ve Sayın Bakan'a şunu söyledik. Siz çok iyi niyetli bile olsanız, mülakatları mülakat gibi yapsanız, Türkiye'nin dört bir yanında farklı mülakat heyetleri, farklı kişileri gördüklerinden görüşmece etkisi devreye girer ve ülke çapında böyle bir mülakat hakkaniyetle yapılamaz dedik. Tam da böyle oldu. Türkiye'nin bazı illerinde kimi hemşerilik duygusuyla hadi partizanca demeyelim, hadi torpil demeyelim, hadi ayrımcılık demeyelim. Hemşerilik duygusuyla, sempatiyle bazı mülakat heyetleri çok yüksek puanlar verdiler. Her şey ortada. Ve bazı iller 5 puan, 6 puan, 7 puan fazladan puanlar verdiler. Peki ne oldu? 45. sıradakiler 200'lere gitti. 80'lerdekiler 170'lere, 190'lara gitti. Bu adaletsizlik değil midir? Bu zulüm değil midir? Sayın Bakan, arada bir skandal yaşandı. Mülakat sonuçları ilan edildi. Bir saat on beş dakika. İki gün boyunca dut yemiş bülbül gibi konuşmadı. Sayın Bakan bu nedir dediler. Konumuz basketbol dedi. On binlerce öğretmenle alay ettiler. Sonra her zamanki gibi Sayın Bakan'ın suçlu olmadığı, Bilgi işlem dairesinde birisinin suçlu olduğu anlaşıldı. Konu kapandı. Peki sonra ne oldu? Mülakat sonuçları açıklandı. Sayın basın mensupları, değerli yurttaşlarımız, mülakat açıklandı ama çok ilginç bir şey oldu. Sıralamalar açıklanmadı. Ben buradan Sayın Yusuf Tekin'e soruyorum. Neden korkuyorsun? Bir sınavda asıl açıklaman gereken sıralama değil mi? Neden sıralamayı açıklamıyorsun? Neden korkuyorsun? Toplumda büyük infial yaratacağını biliyorsun çünkü. Yaptığınız adaletsizliklerin sonucunun herkes tarafından görüleceğini biliyorsunuz çünkü. Mülakat nesnel bir ölçme değerlendirme aracı olamaz ülke çapında uygulandığında. Kimi mülakat grupları notu kıt olur, kimi mülakat grupları notu bal olur. Sonuç aylarca yıllarca çalışmış olan Gözü yaşlı öğretmenler olur. Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Sosyal medyayı takip ediyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin paylaşımlarını retweet ettiğinizi görüyorum. Onu takip ediyorsun. İntihar edeceğim diyen öğretmenleri duyuyor musun? Deprem bölgesinde sabaha kadar çalıştım. Ben bu notu hak ettim. Benim ilimde notlar yuvarlandı. Başka illerde bol kepçeyle verildi. Benim ne günahım vardı diyen öğretmenleri duyuyor musun? Siz nasıl zalim insanlarsınız? Söz verdiğiniz halde sözünüzü tutmayan nasıl riyakar insanlarsınız? Ben buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Mülakat zulmünü durdurun. Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle beraber Genel Başkan Yardımcılarımız, Parti Meclis Üyelerimiz, Sendika Temsilcilerimiz sağ olsunlar buradalar. Ankara İl Örgütümüz, İl Başkanımız burada. Parti meclis üyelerimiz burada sabaha kadar bir uyarı için oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Sabah saatlerinde Sayın Bakan'a istifası için bir belge sunacağım. Ardından da Ankara Adliyesi'ne girerek Sayın Bakan'la ilgili görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacağız. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na kendi sözünü yeniden hatırlatıyorum. Mülakat meselesi diyelim ki kötü niyetle olmasa bile tamamıyla büyük bir zulüm haline dönüşmüştür. Büyük bir haksızlıktır. Aylarca yıllarca çalışan öğretmenlerimizin haklarına girilmiştir. Bu çılgınlıktan vazgeçin. Seçim öncesi sözünüzü tutun. Öğretmenlerimizi KPSS sonuçlarıyla atayın. Sabaha kadar buradayız. Sayın Yusuf Tekin'e sesleniyorum. Buraya gelirken bir sergi koymuşlar. Sanatı sevmenizden gerçekten mutlu oldum. 
Zira bir önceki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sanatın içine tükürmekte, Cumhurbaşkanınız da ucube deyip heykel yıktırmaktaydı. Dolayısıyla sanat alanındaki gelişmelerinizin eğitimde sanat, sanatın eğitimi konularına da yansımasını beklerim. Kapıda yiyecek malzemeler koyduğunuzu gördüm. Siz bir önceki bakan Mahmut Özer'in okul öncesindeki çocuklara verdiği bir öğün yemeği kaldırmış bir bakansınız. Bu yemekleri bize vermeyin. Bu içecekleri bize vermeyin. Deprem bölgesinde, diğer illerde yoksulluk çeken öğrencilere verin. Bir okulu temizlemeyi başaramayanlara milli eğitimin bütçesini istenildiği şekilde arttıramayanlara öğretmenlere zulüm yapmayın diyorum. Ve son olarak şunu söyleyeyim. 20 bin öğretmen atamasından bahsediyoruz. Bir önceki yıl emekli olan öğretmen sayısı 23 bin 670. Siz emekli öğretmen kadar bile öğretmen atayamamış bir iktidarsınız. 542 gündür okullara öğretmen atayamamış bir iktidarsınız. Bakanın Eylül başındaki açıklamasına göre geçen yıl 60 bin açık varmış. Yine bir açıklamasına göre yüzde 95 tamammış. Yani 48 bin açık var. Eğer 23.670 öğretmen bu sayıya dahil değilse 83.670 öğretmen açığı var. 20.000 öğretmen ataması nedir? Üstelik bunu da yapamadınız. Bugün 29 Ekim'deyiz. 2 Eylül'de okullar açıldı. Geçen yıla göre 23.670 öğretmen eksik olduğuna göre bu kadar okulda dersler yapılamıyor demektir. 85.000 ücretli öğretmeni Köle düzenini hapsettiniz. Başka bir sektörde yapılsa vergi memurlarıyla, iş müfettişleriyle baskın yaparsınız. Askeri ücretin altında insan çalıştırıyorsunuz. 8 bin liraya temizlikçi almaya çalıştınız. Bir zulüm iktidarsınız. Buradan Sayın Bakan'ı uyarıyorum. Yarın kendisiyle ilgili suç duyurusunda da bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Bu mülakatla verdiğiniz sözleri tutun. Bunlar olmazsa yine burada olacağız. Bu olana kadar burada olacağız. Bu öğretmenlere yaptığınız zulmün yanınıza kar kalmaması için her koşulda, her gün, her saat bununla ilgili mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Mülakat değil, liyakat istiyoruz. Niyakat değil, niyakat istiyoruz.